ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் நான் தீப்தி வெல்கம் டு தீப்தி விமன் டிப்ஸ் இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு மட்டன் ரத்த பொரியல் செய்யறது எப்படின்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைமா சேனலை பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரெஸ் பண்ணிடுங்க வாங்க இந்த ஆட்டு ரத்த பொரியல் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஆட்டு ரத்த பொரியல் செய்யறதுக்கு நான் வந்து ரத்தத்தை எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க முக்கியமான விஷயம் இதுல வந்து உப்பு போடக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஆட்டோட ரத்தத்தை வந்து கெட்டி ஆக்குறதுக்காக அவங்களே உப்பு போட்டு தான் வச்சிருப்பாங்க சோ நீங்க இத வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு நல்லா உதிரி உதிரியா உதுத்துக்கணும் அதாவது முட்டை பொடி மாசு நம்ம பண்ணுவோம்ல அந்த சமயத்துல உதுக்குற மாதிரி இதை வந்து ஃபுல்லா நம்ம உதுத்துக்க போறோம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லா உதுத்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த பொரியல் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் பெருசா எதுவும் மெனக்கட தேவையில்லை அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து இதை நம்ம நல்லா உதுத்துக்கிட்டோம் கரைச்சுக்கிட்டோம் இப்போ இதை வச்சு ஆட்டு ரத்த பொரியல் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பாத்திரலாம் இப்போ ரத்த பொரியல் செய்யறதுக்கு நான் வந்து ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் இந்த பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு பிறகு கடலை எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு இப்போ கடலை எண்ணெயும் நல்லா சூடாயிடுச்சு இதுல கொஞ்சமா கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு இப்போ நல்லா குறிஞ்சிடுச்சு நான் வந்து ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதோட ரெண்டு வரமிளகா கொஞ்சமா கருவேப்பிலை எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் இதுல சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்க பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் ஆனா வெங்காயம் நிறைய போடுங்க வெங்காயம் வந்து இந்த பொரியலுக்கே நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்ல வெங்காயம் வந்து ப்ரௌனிஷா ஃப்ரை ஆறது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ இது வந்து நல்லா வணங்குறதுக்காக கொஞ்சமா நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் பொரியலுக்கு நம்ம வந்து உப்பு போடக்கூடாது இது வந்துட்டு இந்த பெரிய வெங்காயம் வணங்குறதுக்காக நாம வந்து உப்பு சேர்த்தி வணக்கிறோம் சோ இது நல்லா ப்ரௌனிஷா வணங்கட்டும் இப்போ இது நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கரைச்சி வச்ச அந்த ஆட்டு ரத்தத்தை இதுல சேர்த்துக்க போறோம் ஆட்டு ரத்தத்தை இதுல சேர்த்து கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒருவேளை நீங்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து அடிப்பிடிச்சுக்கும் அதனால அப்பப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு கிண்டி விடுங்க இப்ப பாருங்க நம்ம போட்ட கொஞ்ச நேரத்துல கலர் மாறிடும் சோ இப்ப பாருங்க கொஞ்ச நேரத்துல கலர் மாறிக்கிச்சு இப்போ மறுபடி நம்ம வந்து இதை கலறி விட்டுட்டே இருக்கணும் இந்த தண்ணி வந்து நல்லா சுண்டி கெட்டியா வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை கலறி விட்டுட்டே இருந்தா போதும் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவை கிடையாது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் அது தேவையே இல்லை இந்த டேஸ்டே போதும் உப்பு முக்கியமா ஆட் பண்ணாதீங்க இதுலயே உப்பு இருக்கும் சோ இதை வந்து நம்ம இப்ப நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கெட்டி பதத்துக்கு வந்துடும் சோ இப்போ கெட்டி ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் ரெடி ஆயிடுச்சு கார்னிஷிங்க்கு இதுல கொஞ்சமா நம்ம தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் தேவைப்பட்டா இந்த தேங்காய் சேர்க்கலாம் இல்ல அப்படின்னா கூட விட்டுடலாம் ஆனா தேங்காய் சேர்த்தா சீக்கிரமா சாப்பிடணும் இல்ல அப்படின்னா கெட்டு போயிடும் சோ சூப்பரான ஒரு ரத்த பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நீங்களும் உங்க வீட்டுல இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு சொல்லுங்க மீண்டும் நான் வேறொரு தகவலோடவோ இல்ல ரெசிபியோடவோ உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை இணைந்திருங்கள் தீப்தியுடன் பாய்